ఆఫ్టర్మ్ She suffered from German, German measles, mumps, scarlet fever and whooping cough. She was very thin and skinny. This was because it was difficult to swallow the food. After tonsillectomy, she was given much food forcibly and started to get better in physique. About the age of six years, her father left her and, fa- and, left her and the family and never used to come to see her. She loved her father and was much attached to him. She got chicken pox when she was of 12 years. When she was attaining puberty, then she was sexually assaulted by her stepfather. Her mother did not support her from this. She had to protect her sister from such assault. She had many difficulties. She could not get help from anybody from this problem and... she had to protect herself by making her room in the basement later she went and lived with her own father for some time and was sent back to her mother she left home with her boyfriend at the age of 17 years to live with him but that was a disappointment he was hard with her later she got married but got divorced with that husband because it was not a good relationship then she had a second marriage this husband teased her very much he was a drunkard drug addict and sex brute he used to beat her very much and she could not bear any more so she asked him to leave all this was increased her shock and grief she t- tried to commit suicide by taking sleeping pills she was admitted in the hospital was treated and finally saved and the shock for her was she strongly wanted to have children but this was not possible she gets menstruation every month but she gets ovulation only in alternate months she was a very sorrowful due to this grief and could not control her tears feels better after crying she had kidney and urinary infection after being assaulted sexually on 28th on 28th august 1995 dr e anantakrishna prescribed ignisia 10 m bundles on 28th november he prescribed stafsagri 10 m bundles on 28th february 96 he prescribed sifilinam 1 m bundles idi case yeah adam yeskuna vidhanam nature of the sickness entante త్రీ వీక్స్ ఎర్లీగా పుట్టింది పుట్టారు సెకండ్ పాయింట్ లో ఆ టాన్సిలైటిస్ ఫ్రీక్వెంట్ టాన్సిలైటిస్ త్రీ ఇయర్స్ అప్పుడు రావటము నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆపరేషన్ తర్వాత సివియర్ బ్లీడింగ్ అవటము ఆఫ్టర్ ఆపరేషన్స్ అన్నారు ఫిఫ్త్ పాయింట్ లో షివస్ తర్వాత ఫిఫ్త్ పాయింట్ లో తను చాలా లీన్ గా స్కిన్నీగా అంటే చాలా లీన్ గా ఉండడం డిఫికల్ట్ టు స్వాలో ద ఫుడ్ 
ఈ టోన్ సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఫుడ్ పెంచడం వల్ల ఫిజిక్ కొంచెం బెటర్ అయిందని చెప్పారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఫోర్త్ పాయింట్ కన్సిడర్ చేస్తే చిల్డ్రన్ డిసీజెస్ అన్ని వచ్చాయి నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఫీవర్స్ విత్ డెలీరియం దాంట్లో స్నేక్స్ వర్మ్స్ కనిపించడం ఉండేదని చెప్పారు అంటే నేను ఇదంతా ఎలా చెప్తా అంటే ఏదో చదువుతున్నానని కాదు ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ లోపల నుంచి జబ్బు బయటికి ఇప్పటి దాకా ప్రయాణం ఎలా చేసింది అనేది నేను చదువుతున్నాను దీనికి రీజన్ ఏమై ఉంటుంది అంటే ఈ థర్డ్ పాయింట్ లో ఈ స్నేక్స్ ఇవి రావటం ఈ ఫీవర్స్ వీటికి నేను అనుకోవటం సిక్స్త్ పాయింట్ కనెక్ట్ కనెక్ట్ చేసుకుంటే అంటే అబౌట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఈ ఫాదర్ వెళ్ళిపోవటము దీని వాళ్ళకి అటాచ్ అయ్యి ఉండడము మేబీ దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అయి ఉంటుంది ఈ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఫీవర్ విత్ డెలీరియం రావటం సెవెంత్ పాయింట్ లో షీ గాట్ చికెన్ పాక్స్ వెన్ షీ వాజ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ ఎయిత్ పాయింట్ లో చూడండి పాపం ఆ ప్యూబర్టీ మెచ్యూర్ అవ్వడం ఆ దాంట్లో అసలు వాళ్ళు స్టెప్ ఇదంతా ఈ స్టెప్ ఫాదర్ తో ఇలా సెక్చువల్ అసాల్ట్ చేయబడటం దానికి మదర్ సపోర్ట్ చేయకపోవటం నిజంగా బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే వాళ్ళ సిస్టర్ ని కూడా తినే రక్షించాల్సి రావటం ఇది ఒకటే కాక షీ హ్యాడ్ మెనీ డిఫికల్టీస్ అని చెప్పారు సో అంటే హెల్ప్లెస్ కండిషన్ లో ఉండి తను తను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి బేస్మెంట్ లోకి వెళ్ళ రూమ్ లో వెళ్ళడం ఇవన్నీ కూడా తను లోపల లోపల ఎంత సఫర్ అయ్యి ఉంటుంది అనేది తెలియజేస్తోంది మళ్ళీ వాళ్ళ ఓన్ ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్తే పాపం ఆయన వెనక్కి దీన్ని పంపి అమ్మాయిని పంపించేశారు ట్వెల్త్ పాయింట్ నెక్స్ట్ బహుశా దీని రీజన్ అయి ఉంటుంది ఈ సెక్షువల్ అసాల్ట్ తర్వాత కిడ్నీ యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావటం అంటే ఈ మెంటల్ ఈ మెంటల్ డిస్టర్బెన్సెస్ తాలూకు ఎఫెక్ట్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ నైన్త్ పాయింట్ చెప్తారు చూడండి తను పదిహేడేళ్ళప్పుడు ఇంకా హౌస్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళు యూజువల్ గా అంతే కదా సెవెంటీన్ ఇయర్స్ వస్తే ఇంట్లో ఉంచారు కదా వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోవడానికి రైట్ ఉంటుంది అనుకుంటా సో బయటికి వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్ తో కానీ అతను కూడా సరైన వాడు కాదు తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంది అది డైవర్స్ అయిపోయింది మళ్ళీ మళ్ళీ మ్యారేజ్ చేసుకున్నది కానీ అతను ఇంకా వరస్ట్ ఫెయిల్ అవ్వటం దాని వలన మళ్ళీ అతన్ని వదిలేసింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవన్నీ వరస కాన్సిక్వెన్సెస్ తో తను షా తను షాక్ అవుతా వచ్చింది ప్రతిది ఆ గ్రీఫ్ ఆ బ్రూడింగ్ ఉండిపోయింది ఆ లోపల బాధపడటం అది కుమిలిపోవటం సరే సూసైడ్ చేసుకోవడానికి ఐటమ్ చేశారు ఫైనల్ గా సేవ్ అయిందని చెప్పారు నెక్స్ట్ టెన్త్ పాయింట్ లో చూడండి ఇంతకంటే దీనికంటే ఇంకా ఆవిడకి పెద్ద షాక్ ఏంటంటే పిల్లలు లేకపోవటం అది కూడా ఆ ఒవిలేషన్ అనేది లేకపోవటం మేబీ ఇది కూడా ఆ ఈ అంతకు ముందు చిన్నతనంలో జరిగిన దాని తాలూకు తర్వాత వచ్చిన చిన్న గైనిక్ ప్రాబ్లం ఏమో అయి ఉంటుందేమో అనుకుంటున్నాను లోపల లోపల దాని వల్ల ఈ ఒవిలేషన్ అనేది జరగకపోవటం నెక్స్ట్ లెవెంత్ పాయింట్ లో షీ వాజ్ వెరీ సారఫుల్ డ్యూ టు దిస్ గ్రీఫ్ అండ్ కుడ్ నాట్ కంట్రోల్ హర్ టీయర్స్ ఫీల్స్ బెటర్ ఆఫ్టర్ క్రైమ్ అయితే మాస్టర్ గారు ఇగ్నీషియా టెన్ ఎం ఇచ్చారు మళ్ళీ స్టాఫ్ సైక్రెట్ టెన్ ఎం ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే ఇగ్నీషియా టెన్ ఎం వేయడం తప్పు అని తెలుసుకుని స్టాఫ్ సైక్రెట్ టెన్ ఎం అని వేసి ఉంటారా మళ్ళీ తర్వాత సిఫిల్ ఎం వన్ ఎం వేసారు అదే ముందే స్టాఫ్ సైక్రెట్ వేయొచ్చు కదా చిన్నప్పటి నుంచి ఆ అమ్మాయి దాంట్లోనే ఉంది కదా స్టాఫ్ సైక్రియాలో సో ఇవన్నీ ఈ విధంగా నేను ఆలోచించుకున్నాను నాకు ఏమనిపించిందంటే ఇగ్నీషియా టెన్ ఎం ఫస్ట్ ఎందుకు వేసారంటే ఆ అమ్మాయి ప్రస్తుతం మాస్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి తను ఉన్న కండిషన్ ఇగ్నీషియా కండిషన్ లో ఉంది అది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే లెవెంత్ పాయింట్ చూడండి కుడ్ నాట్ కంట్రోల్ హర్ టీయర్స్ ఫీల్స్ బెటర్ ఆఫ్టర్ క్రయింగ్ నెక్స్ట్ టెన్త్ పాయింట్ లో ఈ షాక్ పిల్లలు లేకపోవటం అనేది ఒకటి థర్డ్ పాయింట్ లో ఈ స్నేక్స్ ఇవి వరమ్స్ కల్లోకి రావటం ఫీవర్స్ రావటం ఇవన్నీ కూడా ఇగ్నీషియా అని తెలియజేస్తున్నాయి ఇవన్నీ షాక్స్ తాలూకు ఎఫెక్ట్స్ 
ఎందుకని మాస్టర్ గారు ఫస్ట్ అమ్మాయి ఇగ్నీషా కండిషన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి టెన్ఎం వేసి తర్వాత తన చిన్నతనం నుంచి ఉన్న కండిషన్ అంటే సిచ్యువేషన్స్ రావడం అలాగే వచ్చాయి తను బ్రూడ్ అయిన విధానం అది డిసీజెస్ లోకి లీడ్ చేసిన విధానం అన్ని చూసుకుని స్టాఫ్ సాగ్రీ టెన్ ఎం వేశారు అంటే ఎవరికి చెప్పే షేర్ చేసుకునే ఛాన్స్ లేదు అవకాశం లేకపోయింది తనే చెప్పింది కదా నో బడి ఈజ్ దేర్ టు హెల్ప్ హర్ అని తన చెల్లెల్ని రక్షించటం తను తను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవటం అంటే అనుక్షణం టెన్షన్ తో బతికింది అదే కదా అర్థమవుతుంది అక్కడ అందులో స్టెప్ ఫాదర్ అలా చేయటం ఒక పక్క ఫాదర్ వదిలి దూరం అయ్యారనే బాధ లోపల లోపల చాలా నలిగిపోయి ఉంటుంది కుమిలిపోయి ఉంటుంది అది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ట్వెల్త్ పాయింట్ లో చూడండి ఈ సెక్షువల్ అసాల్ట్ తర్వాత లీడ్ చేసిన దేంట్లోకి కిడ్నీ అండ్ యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్ నెక్స్ట్ నైన్త్ పాయింట్ లో ఎవరిని చేసుకున్నా ఎవ వాళ్ళందరూ కూడా ఫెయిల్ అయిపోవటం అంటే ఎక్కడ సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ లేకపోవటం ఇవన్నీ ఆ గ్రీఫ్ కి దారి తీసినాయి అందుకని వేసి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను స్టాఫ్ సెక్రెటరీ సిఫిలినమ్ అనేది మీకు అందరికీ తెలిసిందే అంటే యాంటీ మాస్మెటిక్ గా వేశారు డీప్ డీప్ స్టాఫ్ సెక్రెటరీ క్రానిక్ గా ఇంకా ఆ సెకండ్ పాయింట్ లో చూడండి ఆఫ్టర్ ఆపరేషన్స్ సర్జరీస్ అయినాయి బ్లీడింగ్ అయింది ఎక్కువ అదొకటి గ్లాండ్స్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి నెక్స్ట్ సిఫిలిటిక్ నేచర్ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి కూడా సైకుటిక్ అనుకోండి పోతే పోయా ఇలా చేస్తుంది నెక్స్ట్ మీట్ నార్మల్ అయిపోతుంది లేకపోతే రివెంజ్ అన్న తీర్చుకుంటుంది లేకపోతే ఏదైనా చేస్తుంది కానీ ఈవిడ ఎవరికి చెప్పుకోలేక బాధపడి బాధపడి పెద్ద అయ్యాక కూడా వాళ్ళందరూ ఇలా మోసం చేయడంతో తను ఒక గ్రీఫ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది కదా ఆ బ్రూడింగ్ నేచర్ ఇంట్రోవర్టెడ్నెస్ ఇవన్నీ చూసి మాస్టర్ గారు సిఫిలిటిక్ మయాజ్మే ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ అని వేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను ప్రాణిక్ గా అంటే ఫస్ట్ నేను ఆలోచించాను యాసర్ ఫా అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ ఫాదర్ కి దూరం అయింది కదా డిజప్పాయింట్మెంట్ లో తర్వాత వాళ్ళ స్టెప్ ఫాదర్ దగ్గర నుంచి ఎఫెక్షన్ లేదు ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత బాయ్ ఫ్రెండ్ ఇవన్నీ షాక్స్ ఏ కదా తనకి మరి యాసర్ ఫాస్ ఎందుకు వేయలేదు అని ఆలోచించాను అయితే యాసర్ ఫాస్ సింటమ్స్ డెవలప్ అవ్వలేదు అక్కడ మెంటల్ గా వీక్ అయింది అనేది ఎక్కడ రాయలేదు చూడండి పీపుల్ మైండ్ అవ్వలేదు ఫిజికల్ గా లీడ్ చేయాల్సిన సిమ్టమ్స్ యాసిడ్ ఫాస్ కి సంబంధించినవి ఏం లేవు దట్స్ అది దానికోసం అని ఆయన యాసిడ్ ఫాస్ వేసి ఉండరు మరి ఒకసారి ట్రై చేసింది కదా సూసైడ్ కి మరి ఆరంబెట్టు వేసి ఉండాలి కదా మాస్టర్ గారు అని ఆలోచించాను అయితే ఇక్కడ ఇంపల్సివ్ సూసైడ్ అని సూసైడల్ ఇంపల్స్ వల్ల సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసింది అనుకుంటున్నాను ఎలా చెప్పానంటే ఒక్క నిమిషం చెప్తా ఈ సెకండ్ టైం హస్బెండ్ చాలా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తన సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేశారు అని చెప్పారు కదా అది ఒక్కసారే చేశారు మళ్ళీ ఏమి ట్రై చేయలేదు అంటే ఒకసారి సేవ్ అయినా ఆరంబెట్టు వాడు మళ్ళీ అదే మళ్ళీ ట్రై చేస్తాడు చూస్తూ దీని ఎక్కడ కూడా తన లైఫ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని చెప్పలేదు ఆ టైంలో ఆ క్షణం అంటే మూడోసారి నాలుగోసారి ఒకటి ఫస్ట్ ఫాదర్ తర్వాత స్టెప్ ఫాదర్ తర్వాత బాయ్ ఫ్రెండ్ తర్వాత ఫస్ట్ హస్బెండ్ తర్వాత సెకండ్ హస్బెండ్ వీళ్ళందరితో దెబ్బలు తల తిని 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 అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ చా ఏంటి అనిపించి ఆవిడ సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసిందేమో నేను అనుకుంటున్నాను ఆ షాక్ లో ఆ బాధలో యాక్చువల్ గా ఆరంబెట్టి వాళ్ళకి ఏంటి ఇంకో వాడికి లైఫ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఏ పోతుంది మనం వేస్ట్ ఈ భూమి మీద బతికి అనుకుంటాడు నువ్వు వాడిని ఎంత బతి మీద బతికిద్దామని చూసినా వాడు ఖచ్చితంగా వాడు ఆ దారిలోకే వెళ్తాడు ఆరంబెట్టు వేస్తే తప్ప మనం వాడిని బతికిచ్చలేం మీరు ఎంత అన్నా కాపలా ఉండండి నేను ఒకళ్ళని చూశాను ఈవెన్ అంతకృష్ణ గారు ఏమంటారు దాన్ని లీడ్ ట్రీట్ చేసిన కేసు మా తెనాలి వాలంటీర్ ఆయన బీపీ ఉండేది ఆయనకి నేను ప్రాక్టీస్ పెట్టిన కొత్త ఆఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు వాలంటీర్స్ వేరే మన మన సంస్థలోనే ఇంకో డాక్టర్ దగ్గర మందు వాడుతూ మధ్యలో ఆయన కృష్ణ గారిని అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు అయితే ఆయన హోమియో క్లాసులకి అటెండ్ అయ్యారు 
బీపీ ఉంటే హై బీపీ నేను ఒకసారి నన్ను బీపీ చూడం చూడండి అని అడిగితే చూశాను హై ఉంది ఎంత అండి టూ హండ్రెడ్ బై వన్ ఫార్టీ వన్ సిక్స్టీ వన్ ఫార్టీ ఉంది అమ్మ చాలా హైగా ఉందండి అని నన్ను మిడిల్ ఏజ్ అప్పటికే అయింది పిల్లలు చిన్నవాళ్ళు బాగా ఫోర్త్ థర్డ్ ఫోర్త్ అలా చదువు సెకండ్ అలా చదువుతున్నారు అయితే చాలా హై ఉందండి అంటే ఆ గ్లోనన్ వేసుకున్నానండి నిన్న నేను టూ హండ్రెడ్ అవుతు తగ్గుతుంది అంటే నేను అన్నాను అలా మీ మీరు ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం దేనికి ఆల్రెడీ మీకు ఏసిడ్ పలానా చోట ఉంది కదా అక్కడ వాడుకోవచ్చు కదా కంటిన్యూస్ గా అంటే ఆ ఏముందండి గ్లోనన్ వేసుకుంటే వెంటనే నాకు రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ పెట్టినప్పుడు వేసుకుంటాం అంతే అంటే నేను కాన్స్టిట్యూషన్ ట్రీట్మెంట్ గురించి చెప్పాను ఆయన కొంచెం ఏమంటారు దాన్ని ఓవర్ ఏమంటారు దాన్ని అంటే ఓవర్ లుక్ చేశారు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ నేను చేయగలను నేను నాకు అన్ని వచ్చేసి నేను నేను చాలా హోమియో బుక్స్ చదివానండి అని ఆ నెక్స్ట్ వీక్ నాకు అన్ని ఆయన దగ్గర ఉన్న పుస్తకాలన్నీ పడుకొచ్చారు మీరు ఇది చదివారా అది చదివారా ఇది చదివారా అని అడిగారు నాకు అర్థమైంది సార్ నేను మన పేషెంట్ కాదు నేను ఆల్రెడీ గైడ్ చేశాను సరే మనకి వదిలేసాను తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక టూ మంత్స్ కే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది నేను తెనాల్లో ప్రాక్టీస్ పెట్టిన ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ లోనే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది ఎక్కడికి సేలం వెళ్ళిపోయారు తమిళనాడు వెళ్ళిపోతే అక్కడ ఇంకా ఖచ్చితంగా వీళ్ళ డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేయకుండా ఆయనే సొంతంగా వైద్యం చేసేసుకున్నారు అప్పుడు సడన్ గా ఒక రోజు ఏమైందంటే ఆ బీపీ తగ్గలేదు అనుకుంటా సెరబ్రల్ హెమరేజ్ లా వచ్చేసింది బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటారు కదా అలా వచ్చేసింది వచ్చి జా హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యి దాని తాలూకు సైడ్ ఎఫెక్ట్ కింద పెరాలసిస్ వచ్చింది ఒకవైపు తాలు చెయ్యి హోమియో వాడుతూ ఉంటే అప్పుడు ఇంకా అనంత కృష్ణ గారి షిఫ్ట్ అయింది కేసు ఆ వాళ్ళు వాడుతూ ఉంటే కాలు పర్వాలేదు చెయ్యి అయితే రాలేదు ఎడమ చెయ్యి అనుకుంటా నాకు తెలిసి గుర్తులేదులే వస్తే ఇంకా అప్పుడు ఏమైపోయారు అంతకుముందు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కదా ఇప్పుడు బిలో ది కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ కూడా కాదు అది ఇంకా నేను మీకు డిపెండ్ అయిపోయాను నాకు నా పనులు నేను చేసుకోలేకపోతున్నాను ఇంట్లో వైఫ్ పిల్లలతో నేను వేస్ట్ ఉండి మీ ఉంటే మీకు భారం ఇలాంటి ఒక మాట చాలా ఏడ్చేవాళ్ళు మీరు అలా ఉండండి చాలు నేను అన్ని మేనేజ్ చేసుకుంటానని కొన్నాళ్ళు ఇంకా తెనాలి ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకుని వచ్చారు వచ్చేసిన తర్వాత ఆయన ఆఫీస్కి ఈవిడ తీసుకెళ్ళి వదిలిపెట్టి మళ్ళీ వచ్చేవాళ్ళు అంటే ఆయన అంతా ఆయన వెళ్ళలేరు కదా ఒక రిక్షా మాట్లాడి సంథింగ్ అలా అయితే ఇంకా ఆయనకి ఎప్పుడు లైఫ్ అంటే వద్దు అన్నట్టు ఎప్పుడు అలా కూర్చునే ఉండేవాళ్ళ ఏదో ఆలోచిస్తూ డల్ గా సరే ఒకరు మాస్టారు తెనాలి గురు పూజలకు గురు పూజలకు కాదు ఏదో ఫంక్షన్ ఉంటే ఎవరో పిలిస్తే వచ్చారు వచ్చినప్పుడు ఆఫీస్ ఏదో ఇనాగరేషన్ కి వచ్చారు వచ్చినప్పుడు ఈయన కూడా వచ్చారు అప్పుడు మాస్టర్ గారు ఆయన కూర్చోబెట్టి ఇలా చెప్పారంటే లైఫ్ వేస్ట్ అనుకోకు పిల్లలు ఏమైపోతారు నువ్వు ఇలా ఉంటే ఆఫీస్ కి అట్లీస్ట్ వెళ్తావు కదా వెళ్తే నీకు కొంత సాలరీ వస్తుంది తను అలా చెప్పుకొచ్చారు ఆత్మహత్య మహాపాపం మాస్టర్ గారు చెప్తారు కదా మనకి ఇంకా యాడ్ అవుతుంది నీకు ప్రారంభం నెక్స్ట్ జన్మ ది వరస్ట్ గా అయిపోతుంది ఇంకా అలా చెప్పుకుంటా వచ్చారు ఎంతసేపు చెప్పారో చెప్పి వేశారు మందు ఆ హారమెట్ ఫిఫ్టీ ఎంఓ సిఎంఓ వేశారు వేసిన తర్వాత వేసిన మూడో రోజున ఎనాకి చదువుతా ఏదో సంథింగ్ పండుగ నా క్లినిక్ సెలవు అని నేను ఫ్రీ డిస్పెన్సరీకి వెళ్ళాను ఎవరన్నా పేషెంట్లు వస్తే నేను మంది ఇద్దాం అన్నట్టు వెళ్తే ఆయన వచ్చారు ఫేస్ ఎలా ఉంది తెలుసా ఈమోజీ ఒకటి ఉంటుంది చూడండి సగం ఫేస్ ఈమోజీలో ఒక ఫేస్ సగం దాకా బ్లూ కలర్ లో ఉండి డల్ గా ఉంటుంది చూడండి అంటే ఫేస్ ఎలా ఉందంటే ఒక నల్ల మేఘం కప్పేస్తే ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది అలా అంటే నోరు ఎలా ఉందంటే రివర్స్ యు షేప్ లో ఉంది అంటే అంత అంత బాధ కళ్ళల్లో ఫేస్ లో తెలిసిపోతుంది అనమాట అసలు అది నేను ఆ ఫేస్ మర్చిపోలేను ఆరమెట్టు ఫేస్ ఆయన మూడో రోజే మందు వేసిన మూడో రోజే ఆయన వచ్చి అంటే నేను మళ్ళీ చెప్పాను అలా కాదండి మాస్టర్ గారు చెప్పారు కదా చాలా మందికి తగ్గింది మీకు ఇప్పుడే కదా వచ్చింది పెరాలసిస్ వితిన్ వన్ ఇయర్ లో ఖచ్చితంగా హోమియోలో తగ్గుతుంది ఇంకా అలా చూస్తాను మాస్టర్ గారు పాపం ఆవిడకి చెప్పెళ్ళారు చాలా కాపలా ఉండు అసలు అది ఏదని ఈ మాస్టర్ గారు వచ్చిన వెళ్ళిన మన్నాడు ఈయన అన్నట్ట నేను సరిపోదాం అనుకుంటున్నాను నాకు ఈ లైఫ్ నచ్చట్లేదు ప్రతిసారి ఎవరినో ఒకరిని అన్ని హెల్ప్ అడగడం నేను మీకు భారం నేను ఉండి వేస్ట్ కదా నాకు ఈ జన్మే వేస్ట్ 
ఎందుకు ఉండి ఎవరిని వదిలించడానికి నేను అంటే ఈవిడ అన్నట్ట పిల్లల కోసం అన్నా మనం బతకాలండి పిల్లలను చూసుకోవాలి కదా పిల్లల కోసం బతకండి అంటే ఆయన ఒక్కడేలా కొట్టారు నా మీద నాకే లేదు ఇంట్రెస్ట్ పిల్లల మీద పిల్లల కోసం బతికేది ఏంటన్నారు దట్ ఇండికేట్స్ ఆరంబెట్ కదా పాపం ఆవిడ చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నారు ఒకరోజు ఆఫీస్ విడ విడిచి పెట్టడానికి ఒక పది నిమిషాలు లేట్ గా వెళ్ళారు ఈవిడ వెళ్ళేటప్పటికి ఆయన లేరు సీట్ లో ఇప్పుడే వెళ్ళారండి రిక్షా వచ్చిందని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు అన్నారు యాక్చువల్ గా రిక్షా రాల టైం అవ్వలేదు టైం అవ్వలేదు ఆ రోజు ఎందుకు రాలేదు ఈయన వేరే రిక్షా కట్టించుకుని వెళ్ళిపోయి కాలవలో మునిగిపోయి చనిపోయారు సూసైడ్ చేసేసుకున్నారు అంటే మనం ఎంత ట్రై చేసినా అంటే మందు ఇంకొక నాలుగు రోజులు వారు ఆయన ఉంటే పని చేసేదేమో వేసిన మూడో రోజు ఏమో చనిపోయారు ఆయన అంత స్ట్రాంగ్ సూసైడల్ టెండెన్సీ ఉంటుంది మీరు మనం నాలుగు సార్లు బతికి ఐదో సార్ అంటే నచ్చిపోతారు వాళ్ళు ఇక్కడ ఇంపల్సివ్ అని అనిపించింది దానికి ఈ స్టోరీ అంతా చెప్పాను నేను సో అదనమాట నేను అర్థం చేసుకుంది కేసు ఇది వాసుదేవ మన్మోహన్ గారు వాసుదేవ వాసుదేవ అండి శీతల్ రెడ్డి గారు వాసుదేవ వాసుదేవ అండి లత గారు వాసుదేవ వాసుదేవ అరుణక్క వాసుదేవ వాసుదేవ ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ కి తగినట్టు అప్పుడు వాళ్ళు ఏ కండిషన్ లో ఉన్నారో ఆ కండిషన్ కే మెడిసిన్ వేయాలి ఎలా అంటే నేను ప్రాక్టీస్ పెట్టిన కొత్తలో ఫ్రీ డిస్పెన్సరీకి ఒక కేసు వచ్చింది బుజ్జిగారు ట్రీట్ చేశారు అఫ్ కోర్స్ నేను బుజ్జిగారిని అడిగే వేశాను ఏంటంటే మీకు ఆవిడ వయసు వచ్చేసి ఒక యాభై యాభై ఏళ్ళు ఉంటాయి స్కిన్ అనేది కనిపించలేదు నాకు ఫేస్ అయినా కాళ్ళు చేతులు చర్మం ఎక్కడ స్కిన్ కనిపించినంతగా సోరియాసిస్ అనమాట భయం వేసింది నాకు ఒకసారి చూసి చూడంగానే ఆ పోలుసులు పోలుసులుగా ఉంటుంది కదా ఎక్కడ ఏమి నోరు తప్ప లిప్స్ తప్ప ఏమీ లేదు అంత అలా ఉంది అంత సివియర్ సోరియాసిస్ తో వచ్చింది కే షీట్ రాశారు ఆ కే షీట్ లో మెంటల్ సింటమ్స్ లో ఏముందంటే ఆవిడకి చిన్నతనంలోనే తల్లి చనిపోయింది ఈ అమ్మాయికి ఆరు నెలల వయసు అప్పుడు ఒక అక్క తనకి ఈవిడికి పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు ఏజ్ సో పెంచాలి కాబట్టి పెంచారు వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళు అంత ప్రేమగా ఏం పెంచలేదు ఈ అమ్మాయి ఈవిడ మెచ్చూర్ అవగానే పెళ్లి చేస్తారు ఆయన ఒక ఓపియం సంపాదించడు ఇంట్లో ఇబ్బంది పెట్టడం అలవాట్లు ఏం లేవు కానీ చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తూ ఉంటాడు ఇంట్లో డబ్బులన్నీ ఏదో తగలేస్తాడు ఎట్లా కొట్ల ఫ్రెండ్స్ కన్న లేకపోతే ఏదో సంథింగ్ చేస్తాడు నాలుగు రోజులు పనికి వెళ్తే నాలుగు రోజులు వెళ్ళకుండా కానీ పాపం తిను అప్పరాలు ఇవన్నీ చేసి తనకి ఇద్దరు పిల్లలు ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ఈవిడ కూడా ఏదో సం వర్క్స్ అవి చేసి మొత్తానికి కూతురు పెళ్లి చేసింది కూతురు పెళ్లి చేసే టైంకి ఆ అమ్మాయి అంత అంత రిచ్ అబ్బాయికి ఏమి ఇచ్చి చేయాల వీళ్ళతో సరిపోయే వాళ్ళకి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు కానీ వాళ్ళకి కలిసి వచ్చి చాలా హైకి వెళ్ళిపోయారు చాలా అంటే చాలా అంటే వాళ్ళ పెద్ద గోల్డ్ షాప్ జనాల్లోనే పెద్ద గోల్డ్ షాప్ సరే ఇదంతా బాగానే ఉంది కొడుకు కూడా బాగానే ఉన్నాడు ఒక రోజు కొడుకు పెళ్లి చేసింది కొడుకుకి మళ్ళీ ఒక ఒక కొడుకు ఒక కూతురు అంటే మనవాడు మనవరాలు ఈ కొడుకు కోడలు ఏదో దెబ్బలాడుకుని కొడుకు సూసైడ్ చేసుకున్నాడు ఆ ఎమోషన్ లో చచ్చిపోయాడు నా వల్లే నా భర్త చనిపోయాడని ఈవిడు సూసైడ్ చేసేసుకుంది ఈ వెంటనే ఈ చంటి పిల్లల భారం చిన్న చిన్న పిల్లల వల్ల వాళ్ళ భారం ఈవిడి మీద పడింది వయసులో ఉన్నప్పుడు వీరి సొంత పిల్లల్నే కష్టపడి పెంచింది ఇంకా ఒడ్డునకు వచ్చి సుఖపడదా అనుకునేటప్పటికి వీళ్ళిద్దరి భారం పడింది ఆ భర్త ఇంకా త్రాసుడిగా తయారయ్యాడు ఇంకా ఏడిపించడం అసలు పనిలోకి వెళ్ళకపోవటం ఈవిడ మళ్ళీ మొదలు అక్కడ పని ఇక్కడ పని చేసి ఆ పిల్లవాడిని పెంచి అప్పుడు ఆ కేసు చెప్పిన ఇది ఆవిడ హిస్టరీ అంటే వాళ్ళు తను చుట్టూ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అవి 
తను మాట్లాడి నాకు చేసి టాల్ సిచ్యువేషన్స్ అని చదివితే ఒక ఇగ్నీషియా యాసిడ్ ఫాస్ అలా అనిపించింది అంటే వాళ్ళని పోగొట్టుకుంది కదా సడన్ గా వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకుని వెంట వెంటనే చనిపోయి రెండింటిలో ఏదైనా అవుతుందా అని ఆలోచించాడు ఇప్పుడు సోరియాసిస్ కాబట్టి వేసిన వెంటనే రిలీఫ్ లాగా మనం వేసి వెయిట్ చేయాల్సిందే కానీ వేసి వెయిట్ చేసి మన రాంగ్ డ్రగ్ వేస్తే ఏమవుతుంది చాలా నెలల పాటు మళ్ళీ అనవసరంగా టైం వేస్ట్ అవుతుంది వాళ్ళకి సఫర్ అవుతారు పాపం వింటర్ వస్తే తనకి ఇలాగ రక్తం కారిపోతూ ఉండేది అప్పుడు ఎక్కువ అవుతుంది కదా సోరియాసిస్ అలా ఆలోచించి ఆలోచించి తేల్చుకోలేక తన బుజ్జిగారితో మాట్లాడితే సిమ్టమ్స్ అన్ని చెప్తే తను ఏమంటుంది అన్నారు అంటే తన అన్నది వాడు నా కొడుకు కోడలు చిన్న దానితో చనిపోయారు నేను నేను మళ్ళీ నాకు మొదలు జీవితం మొదలు మొదటికి వచ్చినట్టు అనిపించింది నా పిల్లల్ని కష్టపడి పెంచాను కదా ఇప్పుడు అలా పెంచాలి నా భర్తతో పడాలి ఏంటి లైఫ్ చిరాగ్గా మనం కూడా వెళ్ళిపోతే పోతుంది అసలు నాకు ఈ లైఫ్ నచ్చట్లేదు నాకు ఈ లైఫ్ వద్దు అనిపించిందండి కానీ నేను ఒకటే ఆలోచించాను సూసైడ్ చేసుకుందామని డిసైడ్ అయిపోయాను ఆ రోజు తర్వాత అది అక్కడ ఏదో ట్రై చేసిందా ఆ రోజు స్కిప్ అయింది అప్పుడు ఏదో ఎవరో చెప్పారట పెద్దవాళ్ళు ఇలా ఉన్నప్పుడు మన పిల్లలు మనమే చూసుకోవాలి అది ఇది వాడెవడో తల్లి తండ్రి వదిలేసి వెళ్ళిపోతే వీడు ఒక రౌడీగా తయారయ్యాడు ఇలా ఎలాగో నా మైండ్ మారింది కానీ నాకు నా లైఫ్ నాకు ఇష్టం ఉండట్లేదండి ఎప్పుడెప్పుడు చచ్చిపోదామా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఎంత స్కిన్ కంప్లైంట్ అందరూ అసహించుకుంటున్నారు నన్ను ఫంక్షన్స్ కూడా ఎవరు పిలవట్లేదు నా హెల్త్ నా ఇది చూసి నా ఆకారం చూసి నా మీద నాకు చాలా విరక్తిగా ఉందండి ఏదో లివ్ చేస్తున్నాను అని చెప్పింది ఇలా ఉందండి తను ఏడ్చిందండి నాతో చెప్పి అడిగితే కానీ చెప్పలేదండి నేను తను ఎలా ఉంది ఫేస్ అన్నారు గుంటలు పడిపోయి ఉన్నాయి కళ్ళు అంటే ఐ బాల్స్ కనుగుడ్లు లోపలికి వెళ్ళిపోయి అలా చాలా సారూపులుగా ఉందండి అంటే బుజ్జిగారు అన్నారు ఆరంబెట్ టైం అన్నారు ఊహించిన విధంగా ఆరంబెట్ ఏంటంటే తను ప్రస్తుతం నువ్వు యాసిడ్ఫాస్ పడచ్చు ఇగ్నీషియా పడచ్చు కానీ ప్రస్తుతం తను ఉన్న కండిషన్ ఆరంబెట్ ఇది దీంట్లో నుంచి బయటికి వస్తేనే కదా తను సర్వైవ్ అవుతుంది అని చెప్పి ఆరంబెట్ టూ హండ్రెడ్ తో స్టార్ట్ చేయమంటే టూ హండ్రెడ్ తోనే స్టార్ట్ చేశాను ఎందుకంటే సూసైడల్ అటెంప్ట్స్ ఏం చేయట్లేదు కదా తను 200 హండ్రెడ్ వన్ ఎంఓ నాకు గుర్తులేదులే వేసాం స్టార్ట్ చేస్తే అలా మంచి బెటర్మెంట్ ఎలా అంటే ఆవిడ ఇంకా రాలేనండి నేను ఎవరిని ఒకళ్ళు పంపిస్తాను మంత్ చెప్తాను మంది ఇచ్చేయండి అంది మంత్లీ ఇస్తాం కదా ఫ్రీ డిస్పెన్సరీలో ఒక చాలా వరకు అలా ఇస్తే ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత ఆవిడ వచ్చిందండి నేనైతే గుర్తుపట్టలేదు పిలిచాను కానీ వచ్చింది ఇప్పుడు నేనమ్మా ఇలా సోరియాసిస్ తో వచ్చాను కదా అండి నంబరు మాల్ స్కిన్ అంతా మామూలుగా అయిపోయింది కాళ్ళ మీద పాదాల మీద కొంచెం ఉంది పై నుంచి అలా తగ్గిపోయింది నేనే ఆశ్చర్యపోయాను సరే ఇంక నేను బుజ్జిగా చెప్పాను ఓకే ఇంకా అలా కంటిన్యూ చేసాం ఆరంబెట్ టెన్ ఎం ఒక డోస్ పడింది ఇంకా తర్వాత ఏమైంది మళ్ళీ క్రానిక్ ఏదో ఒకటి వేయాలి అని చూసినప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది ఈసారి ఆరంబెట్ వేస్తే పని చేయలే అప్పుడు చూస్తే ఏంటి అప్పటికి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ గడిచింది అప్పుడు ఏంటంటే ఆ మనవడు చదవకుండా స్కూల్ ఎగ్గొట్టేసి తిరగడం జూలైగా తయారైపోతున్నాడు అది ఈవిడికి బెంగ ఏంటి వీడిలా పాడైపోతున్నాడు అని వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ విపరీతం అయిపోయినాయి ఆ దానివల్ల వాళ్ళ కూతురు హెల్ప్ చేస్తోంది ఫైనాన్షియల్ గా వాళ్ళ హస్బెండ్ కి తెలియకుండా కొంత మనీ ఇవ్వటం అట్లా దాంతో చాలా బాధ వీళ్ళ హస్బెండ్ విసిగించేస్తున్నాడు ఈ కోపం వచ్చేస్తోంది ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతుంది అరుస్తుంది అరవంగానే ఇప్పుడు ఇంకా నీరసం వస్తుంది అని చెప్పింది ఇంకా అలా పడుకుంటున్నానమ్మ దడదడ వచ్చేస్తుంది గుండి దగ్గర కొట్టుకుంటుంది మా వీధిలో ఎవరు దెబ్బలు అడుకున్నా నాకు దడదడ వచ్చేస్తుంది అది ఎప్పుడు లేదు నాకు అసలు అని చెప్పింది అది చూసి అప్పుడు నేను యాసిడ్ ఫాస్ వేస్తే దాంతో కొంచెం తగ్గిపోయింది మళ్ళీ రావడం తగ్గిపోయి కొత్త మచ్చలు అన్ని తగ్గిపోయి నార్మల్ అయిపోయింది ఇంకా నార్మల్ అయిన తర్వాత చూసి తన క్రానిక్ గా సిఫిల్ బేసిక్ గా అందుకని బేసిఫిల్ వేస్తే బాగున్నారు ఇప్పటికీ వాడతారు కానీ బానే ఉన్నారు అంటే మనము ఆ ప్రజెంట్ కండిషన్ చూసుకుని జాగ్రత్తగా వేయాలి మందు కొన్ని క్రానిక్ కేసెస్ లో ట్రీట్మెంట్ లో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో నేను నేను అక్కడ ఈ పాయింట్ నేర్చుకున్నాను అనమాట మనము పిల్లలు చనిపోయిన తర్వాత వచ్చిన షాక్ వల్ల వచ్చిన హెల్త్ ఇష్యూస్ కాబట్టి అని వేసేయాలని కూడకూడదు 
ప్రజెంట్ ఉన్న కండిషన్ ని బట్టి మనం మందు వేయాలి అని అర్థమైంది అదనమాట విషయం మెడోర్నమ్స్ కూడా ఆరం మెట్లోకి వెళ్తారు ఎనకాడియన్స్ కూడా ఆరం మెట్లోకి వెళ్తారు ఎనకాడియన్ కాబట్టి వీడు ఆరం మెట్లు కాదేమో అనుకోకూడదు అంటే వాడిని మించిన ఎనకాడియన్ గాడు వచ్చిన వాడిని మించిన మెడోర్నం వాడు వస్తే ఆటం ఇవి రెట్టు కదలడానికి లెక్క కూడా ఆరం మెట్లోకి వెళ్తారు అంటే మన ప్రిజరీస్ అనేది మనం లాస్ట్ టైం చెప్పుకున్నాం కదా ప్రిజరీస్ అనేది మనం మైండ్ లో పెట్టుకోకూడదు ప్లెయిన్ గా కేసుని మొత్తం రాసుకుని ఓవరాల్ గా మొత్తం చదువుకుని అప్పుడు ట్రాక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి వాస్తేవ స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయన మార్జేన మహి మహిస గో బ్రాహ్మణేభ్య సోమస్థ నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు ఓం శాంతి 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 వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ